May maganda daw po kayong balita. May biyaya ang darating sa atin. Hinirang ang ating bayan. Pinili ang bansang Pilipinas upang dito idaos ang 51st International Eucharistic Congress. Dadayuhin ng mga Katoliko sa buong mundo. Magkita-kita tayo sa Cebu sa January 2016. Sa selebrasyon na ito, magahari ang pagmamahal sa isa't isa. Dahil tayo ay pamilya ng Diyos at Siya ang ating Ama. Saksihan natin ang real presence ni Jesus sa Eucharist. Yan ang misa ng mundo. Pinakamalaking pagsasama ng mga mananampalataya. Magtulong-tulungan natin para may sakatuparan. Mula sa ating munting kakayahan, may handog natin ang pinakamalaking selebrasyon ng banal na Eukaristiya. Sa kapangyarihan ng mamamayang Pilipino, kaya natin ito. Isang pamilya sa ilalim ng isang Diyos. Naging isang bangka tayo sa isang pananampalatay. Christ in you, the hope of glory. Father Bucardi, you mentioned that the Eucharistic is very dynamic, you know. So people has to really feel, you know, Jesus Christ in them because it's the center of our life, you know. And I think it's a very clear example that if we want to invite people to be closer to God, you know, maybe those people who will attend this 51st International Eucharistic Congress can see the example that we have. We might not be perfect, but I think it could awaken them. Why are Filipinos, why are the Cebuanos, why, you know, whatever, you know, region they belong, why are they coming and keep coming back to hear Mass? So they saw hope in Christ. E, e quando noi parliamo di speranza, Cristo in noi speranza della gloria, parliamo normalmente del futuro che ci attende, Parliamo quindi della speranza nuova che nasce dall'Eucaristia, parliamo in modo particolare dei poveri, dei giovani, tutte cose di cui il continente asiatico è particolarmente ricco. Parliamo dunque di una possibilità di costruire nel futuro una realtà sociale anche migliore di quella attuale, ma sempre a partire non soltanto da ricette di tipo economico o finanziario, ma piuttosto dalle parole del Vangelo, dalla condivisione della parola di Dio, dalla partecipazione all'Eucaristia. Questa è la cosa che a noi sta particolarmente a cuore. Malinaw na malinaw po ang sharing ng ating guest na si Archbishop Piero Marini, siya pong presidente ng Pontifical Committee on International Eucharistic Congress at ang kanyang executive secretary si Father Vittore Bucardi kung saan po nilinaw nila na bakit mahalaga ang Eucharist celebration. Ano bang napapala natin dito? At inexplain nila, Cebu was chosen for a reason because it's the cradle of Christianity here in the Philippines. Dahil ngayon po nasa Asia, so they were hoping marami po talaga ang dadalo dito sa Eucharistic Congress by this January 2016 kung saan po nakikita nila ang tema natin, Christ in you, hope of glory, na sana ito magkaroon po ng inspiration lahat na mga nag attend o kahit man hindi nag attend na may pag-asa po. Malinaw na malinaw ang message ng Vatican ngayon is that Jesus Christ is really everywhere. If you trust Him, if you really look forward to be with Him, there is so much hope. Amidst all the crisis that is already happening around the world, it's still very positive pa rin ang simbahan. Ang Universal Church is really working all the way to bring people closer to God through the Eucharist. Kaya napaka-importante itong celebration na gaganapin sana na mayroon kayong chance mag-attend po kayo at ma-realize nyo bakit pinag-uusapan ngayon ang liturgy? Bakit kailangan we have to live the way and we have to read the words of God? Because ang kanilang message ay malinaw at talagang isa lang sinasabi, God is listening. Tutup po yun. Sana maniwala po kayo at magustuhan po ninyo ang pinag-usapan namin hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with LBM.